Vi narrerò in questa notte magica la storia di tutte le storie. In una città della Galilea, chiamata Nazareth, una vergine fu promessa sposa ad un uomo della casa di David, Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. L'angelo Gabriele fu mandato a lei da Dio. Ti saluto, o oh piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide ed il suo regno non avrà fine. Maria rimase turbata a quelle parole. Com'è possibile? Io non conosco uomo. Perché Dio ha scelto me? Io non sono niente. Chi mi crederà? Come potranno capire? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà Sarà chiamato figlio di Dio. Figlio di Dio? Vedi, Maria, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che tu hai detto. E l'angelo? Partì da lei. Maria partì per andare in visita a sua cugina Elisabetta. Si mise in viaggio e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, la salutò. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, Appena la voce del tuo saluto è giunta alle mie orecchie, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Allora Maria disse L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Elisabetta e Zaccaria ebbero un figlio, Giovanni, e per Maria arrivò il momento di fare ritorno a casa. Nel vederla Giuseppe, che era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Era tormentato da questi pensieri, quando gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
e dopo questo sorgerà una stella da Giacobbe e un uomo si leverà come il sole camminando con i figli degli uomini in mitezza e rettitudine. È il germoglio di Dio, l'Altissimo, sorgente di vita per l'umanità. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città, anche Giuseppe, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlem, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Alcuni magi giunsero da Oriente e domandavano dove fosse nato il re dei Giudei. Avevano visto sorgere la stella ed erano venuti per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e, chiamati segretamente i magi, li inviò a Betlem, esortandoli a riferirgli perché anche lui potesse recarsi ad adorare quel bambino. Udite le parole del re, i magi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Prostatisi lo adorarono e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Bethlehem da due anni in giù. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro. I pastori andarono senza indugio fino a Betlem e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Esultate, esultate, vi annunzio una grande gioia. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Lui è per l'umanità intera. Abbiamo tutti ricevuto un dono. Il più grande dei re, nato nel più umile dei luoghi, Dio che si è fatto carne. Grandi cose ha fatto di me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Ha piegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi, ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandata mani vuoti ricchi, ha rovesciati potenti dai troni ed ha innalzato gli umili 